안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 항공모함, 뭐 이름만 들어도 뽕 차오르시죠? 현재 한국해군은 항공모함 사업에 거의 목숨을 걸었다고 봐도 무방할 정도입니다. 다행히도 국회에서 항공모함 관련 예산을 최근에 아예 편성을 안 해줌으로 인해가지고 이들의 행동에 제동을 걸고 있긴 합니다만 해군은 아직도 SNS 혹은 여러 방위산업 전시회에서 대놓고 항공모함 홍보에 굉장히 열심입니다. 그리고 이제까지 국민들을 설득시키기 위해서 많은 설명회를 개최했고 그리고 삐라나 다름없는 자신들의 주장을 여기저기 삐끼지려 왔죠. 그렇다면 대한민국의 안보 환경에 과연 항공모함이 필요할까요? 이제까지 항모 찬성파들이 내세운 논리를 한번 보죠. 국위선양, 국력과시, 광활한 해역수 사실 이 주장들은 반박하는 것 자체가 전파낭비일 정도로 한심한 것들입니다. 하지만 오늘만큼은 여러분들을 위해서 제가 과감하게 전파낭비, 데이터 낭비 해드리도록 하겠습니다. 하나하나 반박하자면 국위선양은 항공모함보다 BTS가 더 잘해요. 외국 나가면 은 한국이 항공모함을 만드는지 마는지 관심도 없고 외국인들은 한국하면 은 BTS나 김정 정원을 더 잘합니다. 최근 급부상한 K 방산 역시 안보 분야 한정으로만 유명하지 일반인들은 그거 대체 알바노예요. 항모를 만든다고 외국에서 한국을 대단하다고 평가해 줄 거라고 생각하는 거는 애니 보고 배운 오덕가오체를 무장한 일본어로 씨부리면은 수많은 악수의 요청을 받을 거라고 망상을 하는 학교 찐따와 마찬가지예요. 국력 과시 역시 마찬가지입니다. 지금 우리 주변국 중에서 고작 한국만 한두 척 가지고 쫄나라 있나요? 광활한 해역 이런 말 하는 사람들 보면은 전 되게 안타깝습니다. 운물한 개 개구리인 게 보여서요. 제발 해외여행 좀 많이 다니시기 바라고요. 5대5도 동해안 말하고 그 조금만 하던 5호 측에도 우리나라의 동해안 한국 측 수역보다 훨씬 더 넓어요. 한국은 필리핀이나 서태평양 같은 데에 비하면 은 완전 어린이용 풀장만한 바다를 가지고 있는 셈입니다. 그럼 해군은 어떤 입장일까요? 우리나라가 항공모함을 보유해야 될 이유가 뭐냐고 해군 쪽에 물어보면요. 해군도 딱히 그 이유에 대해서는 명확하게 대답을 못하거나 아니면 뭐전 세계 어디든 갈수 있다든지 아무나 대전치 않은 중이에요. 그러니까 결국 쓸모는 없는 무기인데 가지고는 싶은 그니까 그냥 아무거나 다 갖다 붙이는 거예요. 상황이 이러니까 항공모함의 필요성을 정부나 국회에다가 입증을 못해 보이고 있으니까 30년째 맨날 항공모함 사업 이야기가 나오자마자 부러지는 걸로 귀결되는 거잖아요. 덕질이 하고 싶으면 국민 혈세로 하지 말고 니네 돈으로 하세요 제발. 그렇다면 원래 항공모함의 용도와 목적은 무엇인가? 항모는 전략 무기입니다. 원거리 화력 투사와 대양에서의 함대 방공 및 적함대에 대한 장거리 공격에 있습니다. 여기서부터 이미 한국과는 100만 광년 떨어진 이야기죠. 우리가 그날 아마 먼 바다라고 표현하면서 항공모함이 필요하다고 주장하는 해역들은 죄다 공군기가 출격하면 20분이면 도착할 만한 거리예요. 함대 방공 역시 공군의 진출거리 안쪽이라서 항공작전이랑 연계돼가지고 돌아갈 수 있습니다. 일본과 중국이 항공모함을 가진 거는 어느 정도 이해가 가능합니다. 왜냐하면 일본은 태평양 연안에 있는 나라라 가지고 바다가 엄청나게 넓고 심지어 유사시에는 중국 해군과 서태평양에서 맞다이를 떠야 될 수도 있어요. 이런 먼 바다들은 지상 발진 항공기들이 무슨 용을 써도 항공 업무가 불가능한 곳입니다. 중국은 당 당연하지만 대만과 일본을 뚫고 나와서 서태평양으로 진출해가지고 미국과 태평양을 양분하는 것이 목표이기 때문에 항공모함을 가지려고 하는 겁니다. 반면 우리는요? 아, 세계지도 한번 봐보세요. 서해나 동해바다가 과연 항공모함이 활동하기 적합한 수역인지 아니면 우리나라도 중국처럼 어디 뭐 대양을 뚫고 나와가지고 강대국들이랑 파워게임 한번 할까요? 코앞에 세계 2위가 있고 배후에 세계 3위가 있고 머리 위에는 핵을 가진 미친 정권이 있는 세계 11위가 어디를 나가려고 그렇다면 한국 해군은 항공모함을 꿈꿔도 될 정도로 그렇게 상황이 낙관적일까요? 일단 한국 해군과 중국 해군 그리고 일본의 해상자위대를 갖다 쭈르르 놓고 나서 비교해보자면 은 기초 해군력에서도 이두 나라와 한국 해군과는 엄청난 격차가 벌어집니다. 중국과 일본은 범용 구축함, 방공 구축함, 심지어 연안용 호위함, 소외 전력, 대잠 전력까지 완성형이라고 봐도 될 정도로 탄탄하게 갖춰놓은 상태예요. 아예 기초 해군력이 탄탄하다 못해가지고 세계 순위권에 드는 나라들입니다. 이는 보청왕 채널의 중국 해군 vs 해상자위대 영상을 보시면 은그두 나라가 얼마나 압도적인 해군력을 가지고 있는지 실감하시 될 거예요. 반면 한국 해군은 어떨까요? 지금 현재 7기동전단의 주력 구축함은 대한미사일 세발날 나오면 기도메타 하고 있어야 되는 고자방공 구축함인 충무공 이순신급 6척입니다. 게다가 소해나 대잠전력 같은 경우에는 정말 비교의 의미가 없을 정도로 열악합니다. 당장 천안함이 날아오는 어뢰에 대한 최소한의 경보마저 받지 못해가지고 격침당한 게 불과 14년 전 일이에요. 천안함 사건의 교훈이 뭘까요? 우리 앞마당부터 똑바로 지키고 보자는 겁니다. 우리 앞마당도 못 지키면서 항모? 상고로 포클레드 전쟁 때 아르헨티나는 항공모함을 가지고 있었어요. 근데 기초 해군력 자체가 엄청나게 부실하다 보니까 항모가 있어봐야 원양이 나가면 은 격침당할 게 뻔하거든. 그래서 아르헨티나는 항공모함을 갖다가 동원하지 못하고 전쟁 기간 내내 항구에 틀어박혀 있게끔 만들어야 됐었어요. 이런 역사를 우리가 잊어서는 안 됩니다. 게다가 항공모함은 많은 인력을 요구합니다. 항공 정비부터 조종 관제 이르기까지 일반 전투함에 비해서 추가적인 인원들이 굉장히 많이 타야 돼요. 물론 경항공모함이면 정규 항모보다 인원이 적게 탈수 있습니다. 하지만 적어도 1000명은 타야만 원활한 운영이 가능합니다. 
가능한 게 현실이에요. 해군이 그렇게도 하고 싶어하는 원양으로 항모전단을 끌고 나와가지고 장기간 원양 작전하는 걸 하려면은 세심한 로테이션의 관리가 필요해요. 그러려면 당연히 훨씬 더 많은 인력이 필요하고요. 근데 해군의 인력 관리 상태 한번 잘 봅시다. 지금으로부터 불과 3년 전 청해 부대에서는 수병들의 휴가를 함내 휴가 육군으로 따지자면은 전투 휴무로 대체해 버리고 나서 병력들에게 이렇게 이야기했습니다. 너희 휴가는 이제부터 빵일이다. 이 일을 제기할 경우 2억 원짜리 손해배상을 청구하도록 하지. 이런 폐악질을 벌였어요. 육군 여러분 18개월 동안 복무하면서 법적으로 보장된 연가를 하루도 나가지 못하고 전부 다 전투 휴무로 대체한다고 하면 은 여러분 어떻게 하실 거예요? 말도 안 되는 일이죠. 이런 일이 해군에서 벌어지고 있습니다. 왜 그러냐고요? 배탈 사람이 부족하니까 이러니까 휴가도 안 내보내주고 노예로 불리는 거예요. 배 안에서. 한마디로 한국 해군의 인력관리 수준은 길 가던 사람 납치해가지고 선상에서 노예로 써먹던 대항해 시대 수준에 머무르고 있다는 겁니다. 지금 이렇게 일반적인 전투함에 탑승할 만한 인원도 태부족인 상태에서 여기서 인력을 차출해가지고 한국마음을 채우겠다고? 참고로 한국마음 한 척에 쓸 인력이면 은 호위함 열 척이 쓸만한 인력이 나옵니다. 인력 문제뿐만 아니라 지금 해군이 한국마음을 건조하려고 재원을 마련하는 과정에서도 문제투성이에요. 해군 스스로가 그동안 계속해서 시급사업이라고 앵무새처럼 이야기하고 다니던 사업들을 해군 스스로가 발등 찍는 상황이 벌어지고 있으니까요. 해군은 1990년대부터 대한민국은 3면이 바다라가지고 대잠초계기가 적어도 32대는 필요하다라고 계속 노래를 불러왔습니다. 근데 지금 대잠초계기 몇 대인가요? 16대잖아요. 8대는 도입된 지 30년이 다 돼가는 피스리스 초계기들이고요. 나머지 8대는 미국이 퇴역시켜가지고 사막에서 썩히고 있던 피스리 B형을 갖다가 주워와가지고 재생하고 개조해서 만든 피스리 CK들입니다. 이거 언제 보충하게요? 지금 대잠초계기가 부족해가지고 초계를 뜸하게 뜰 수밖에 없으니까 구멍이 많다는 거는 지나가던 길냥이도 아는 사실이에요. 옆 나라인 일본 같은 경우에는 P3C 초계기를 갖다가 106대나 도입했고 이마저도 지금 대체한다고 자기네들이 스스로 개발한 P1 초계기를 갖다가 무려 70대나 찍어낸다고 하는 판입니다. 아니 항공모함은 부러워하면서 왜 이런 건안 부러워하는지 모르겠네. 물론 우리나라도 지금 P8 초계기를 갖다가 6대를 도입할 예정이에요. P8 같은 경우에는 P3보다 훨씬 더 진수 속도가 빠르다 보니까 전투 효율이 굉장히 높습니다. 그러나 P8 6대를 포함해도 32대라는 수치에는 굉장히 부족한 수치이고 그리고 P3C도 지금 노후화가 많이 되고 있거든요. 이것까지 대체하려면 은 도무지 답이 안 나오는 수준이야. 바다의 지뢰인 기뢰를 제거하는 지금 소해 전력도 개노답인 상태예요. 해군의 소해 얘기 사업은 2008년부터 지금까지 무려 16년간 표류하고 있습니다. 아 물론 해군한테도 변명거리는 있긴 해요. 당시에는 시오크 대자매기에다가 30mm 기관포에서 초공동탄이라고 해가지고 물속을 빠르게 가로질러 갈수 있는 그런 탄을 사용해서 기뢰를 제거하는 식으로 쓰려고 했었거든요. 그런데 이 레믹스 체계가 흐지부지 취소가 돼버렸어요. 그래서 다른 소해 얘기들을 갖다가 채택하려고 보니까 다른 것들은 너무 비싼 거예요. 멀린이나 시스텔리온이 대표적이죠. 이들은 시오크보다 훨씬 더 체급이 큽니다. 대신에 그만큼 비싸요. 시오크 두배 값 이상을 하거든요. 근데 돈이 없으니 어떻게 도입을 해. 근데 돈 없어서 소해 얘기조차 16년째 못 사시는 분들이 항공모함은 하시겠대요. 항공모함 사업의 반만큼이라도 이 소해 얘기 사업에 좀 관심을 가져줬으면 은 벌써 우리는 멀린이나 시스텔리온 같은 대형 소해 얘기를 갖다가 여덟 대는 굴리고 있을 거예요. 아니 이래놓고 전시에 북한에 어디에 상륙하려고? 상륙지에 깔린 기뢰들은 미군한테 치워달라고 할 건가 보죠? 자주 국방하자고 노래 불러놓고 결국 지들 까워 안 살고 귀찮고 하기 싫은 거는 다 미군한테 짬 때리는 그런 게 자주 국방인가요? 연안함대의 현대화도 지금 막대한 차질이 빚어지고 있어요. 최대 27척까지 예상하고 있던 차기 호위함 사업 즉 FFX 사업은 윤여학급 미사일 고속함의 건조 예산이 천정부지로 불어나면서 결국은 20척으로 줄어들어야 됐었습니다. 예산이 잡아먹혀버렸거든요. 이대로 가면 은 1천 톤 이상의 연안 호위함 전력이 기존의 37척에서 23척으로 줄어들게 되거든요. 물론 인천급이나 대구급 같은 게 기존의 PCC FFF들보다는 훨씬 더 크기 때문에 20척으로 줄어들어도 충분하다는 의견들이 있는데요. 숫자가 3분의 2로 줄어들잖아요. 그러면 은 우리 바다를 지키기 위해서 교대 근무 로테이션을 짜는 게 굉장히 곤란해집니다. 그럼 또 다시 살인적인 퐁당퐁당 근무 스케줄 짜가지고 호위함이랑 승조원들을 혹사시켜야겠지. 뭐 호위함 6척을 추가로 건조하는 FFX 배치 4 사업이 있긴 한데요. 이거는 기존의 해역함대 기함이던 관계토대함급을 갖다가 대체하는 사업이고 2030년대에나 등장할 예정입니다. 아니 중국이나 일본이나 연안 호위함 전력이 탄탄한 거는 굉장히 유명하거든요. 근데 항공모함만 부럽고 이런 건 하나도 안 부러운가 보지? 뭐 항공모함을 만들었다 칩시다. 근데 과연 해군에게 이 항공모함과 F-35B들을 갖다가 어떻게 어디에다가 운영할 것인지 명확한 계획이 다 세워져 있을까요? 그런 게 있을 리가 없지. 그러니까 항공모함이 탄도미사일 장착한다는 그런 이상한 개소리가 나오는 겁니다. 얘네 생각은 김영상급 항공모함 기획할 때그 시절에서 1도 나아진 게 없어요. 자세한 건 보청 채널의 김영상급 항공모함 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 항공모함이 중모장을 할수록 이착함에 방해 만들고 용적을 무장에다가 많이 할애하느라 정작 항공기 운영 능력이 구대기가 된다. 크기에 비해서 항공기 운영 능력이 떨어진다고요. 그렇다고 일반 전투함처럼 최전선에다가 몰아넣자니 그렇게 쓰기엔 또능력
인력이 부족해 거기다가 대형함이잖아 격침당하면 은 타격이 클거 아니에요 몸은 또 사려야 되는 이상한 포지션이 잡혀버리는 거예요 이게 러시아식 항공 중순양함들의 큰 병폐이기도 했고요 결론 내드리겠습니다 항공모함은 현 한국의 안보 환경상 쓸모가 없으며 해군의 항공모함 보유 시도는 치매 노인 내가 옹알이한 것과 비슷하다고 보시면 됩니다 제가 2021년에 마덱스라고 방위산업 전시전에 가니까 해군이 항공모함 홍보 팜플렛을 갖다가 여기저기 뿌리고 있더라고요 그걸 열어보니까 아주 비장하고 멋진 글씨체로 이렇게 적혀져 있었습니다 전쟁이 난다면 국민들은 가장 먼저 우리 해군의 항공모함의 위치부터 모를 것이다 물론 만약에 우리가 항공모함을 보유하게 된다면 전쟁이 나면 우리 항공모함의 위치부터 물어보긴 할 겁니다 벌써 용인 갔을까봐 걱정돼서 말이죠 Oh, oh, oh.